ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு தாய் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா பிரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இறால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணணுன்றது வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இறால் எடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எந்த ஒரு ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாலும் அதில் வந்து ஜென்ரல் காலிக் பேஸ்ட் வந்து ஃப்ளேவருக்காக நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம இந்த இறால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண போகிறோன்றதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ்க்காக புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அதை சாப்பிடும்போது அந்த மசாலா கூட அந்த புளிப்புத்தன்மை இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு ஆஃப் எலுமிச்சு பழம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதில் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த நான்வெஜ் பண்ணுறோன்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து டர்மரிக் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆன்டிசெப்டிக்காக எந்த ஒரு ஃப்ரை பண்ணாலும் நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தேவையான அளவுக்கு இதில் சால்ட் எடுத்துருக்கோம் சால்ட் இந்த ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரைக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலா நம்ம போட்டிருக்க மசாலா எல்லாமே இறாவோட நல்லா பிடிச்சிருக்கணுன்றதுக்காக கான்ஃபார்மாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுமாதிரி வீட்டில் குழம்பு தூள் இருந்துச்சுன்னா அந்த குழம்பு தூள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் எதுக்குன்னா அதில் தனியாலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்காக ஏற்கனவே கடலமாவு போட்டாச்சு நம்ம அதை வீடியோவில் எடுக்கல அதனால் நம்ம அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக கடலமாக ஒரு ஸ்பூன் இதே நம்ம ஒயிட் கலரில் இருக்கிற அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுனால நம்ம என்ன தான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டாலும் அந்த ஃப்ரை அந்த கலர் வந்து தெரியாது அதனால் கொஞ்சம் நம்ம ஆரஞ்ச் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சப்போஸ் ரெட் கலர்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம தண்ணி வந்து எதுக்கு ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இறவை வந்து ஆல்ரெடி இறவை கழுவி வச்சுருப்போம் அதுலேயே தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த தண்ணிலேயே நம்ம எல்லா மசாலாவும் பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி இந்த இறவை ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு இறவை தனித்தனியாக போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த ஒட்டி இருக்கும்போது என்னென்னா இன்னொரு இறவை இன்னொரு இறவை ஒட்டி இருக்கும்போது நம்ம மசாலா வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு இறவை தனித்தனியாக போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த இறவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க செல்ஸ்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது அதேமாதிரி இதில் ஜிங்க் கண்டென்ட் வந்து இன்னும் கூட இருக்குது அதிக லெவலில் வந்து ஜிங்க் கண்டென்ட் இதில் இருக்குது இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு இது ரொம்ப நல்லது போன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தனியாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே பதமாக வந்து கருகாமல் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ்னால் இது வறுக்கும்போது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்